ডেভেলপমেন্ট অ্যাকাউন্টিং প্যাকেজ লাইক ইয়ারপি সলিউশন এই ধরনের অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা কি পাওয়ার প্ল্যাটফর্মের কোনো ফিচার অ্যাড করতে পারি যে ফিচারটা আসলে আমাদের কোড বেসকে আর কমিয়ে আনবে শিওর আমি একটা খুব ছোট্ট একটা एग्जांपल দিয়ে आंसरটা দেই যে আমরা অনলাইনে সবাই একটু ফেস টু ফেস আসতে মনে হয় ভালো হয় মানে একটু ফেসবুক লাইভে আছি আমরা আমরা যদি আমাদের স্ক্রিন গুলো একটু আমার আসলে এই মুহূর্তে এটা কানেক্টেড নেই ক্যামেরাটা কানেক্টেড নাই উদাহরণ দিয়ে বলি যেটা বলছিলাম যে ধরি যে আমার একটা কোম্পানিতে সেখানে এক্সেল এ কাজ করা হয় তো এক্সেল এ আমরা দেখেছি যে প্রিভিয়াসলি এক্সেল এ ডাটা নিয়ে কাজ করতে অনেক হয়তো পছন্দ করেন তো ডাটা এন্ট্রিটা ফুল এক্সেল এক্সেস না দিয়ে হয়তো আমার কনজিউমার থেকে অথবা ইভেন আমার যে এমপ্লয়ি আছে তাদের থেকে আমি কোনো একটা স্পেসিফিক ডাটা নিতে চাই তো সেটার জন্য যেটা করা যেতে পারে যে পাওয়ার অ্যাপস দিয়ে ইজিলি ফর্ম বিল্ড করা যেতে পারে সেক্ষেত্রে কিছু ইনবিল্ড ফিচার থাকে যেগুলা আমরা মাইক্রোসফট ফর্ম বা গুগল ফর্মে পাই না গুগল ফর্মে আমার সেই সবচেয়ে সে আপনি যদি ইউআরএলটা প্রোভাইড করেন ইউজারকে এবং তার যদি অ্যাক্সেস থাকে সে সেটাকে ইউআরএল থেকে অ্যাক্সেস করতে পারবে ইট নট নিডেড টু ডিপ্লয় এনিওয়ার লাইক আমরা আগে প্রথম দিকে দেখতাম যে শেয়ার পয়েন্টে বা ডিনামিক্সের মধ্যে জিনিসটা ডিপ্লয় করা লাগতো এখন সেই জিনিসটা নেই যে কোনো জায়গাতে শুধু ইউআরএলটার মাধ্যমে পাওয়ার অ্যাপসের ইটসেলফ যে প্ল্যাটফর্ম সেটাকে হোস্ট করে শো করায় এবং আরেকটা সুবি বড় সুবিধা একটা মোবাইলের মাধ্যমে তার এখানে অ্যাক্সেস করতে পারে এবং মোবাইল খুব মোবাইল ফ্রেন্ডলি করা তারা ট্রাই করতেছে আমি উদাহরণ হিসেবে আরেকটা যদি বলি আমার পরিচিত আমার একটা অর্গানাইজেশনে যেখানে কাজ করছে তাদের হচ্ছে যে এমপ্লয়িরা প্রতিদিন এসে তার একটা এন্ট্রি দিতে হয় স্পেসিফিক এন্ট্রি তো সেই এন্ট্রি দেওয়ার জন্য সেই এন্ট্রি আবার জিনিসটা হচ্ছে রিকোয়ারমেন্ট কিছুদিন পর পর চেঞ্জ হয় তো সেখানে আমার যখন একটা কাস্টম ডেভেলপমেন্ট যদি করতে হয় খুবই কস্টলি এবং এটা ফ্রিকোয়েন্টলি চেঞ্জ করতে তখন আমি যদি একটা পাওয়ার অ্যাপসে করতে পারি যেটা হচ্ছে ড্র্যাগ এন্ড ড্রপ করে করা যায় সেক্ষেত্রে আমাকে ডেভেলপার হয়তো ইনভলভ করা লাগবে অথবা না করলো একটা পাওয়ার ইউজার বললে মাইক্রোসফট টার্মিনোলজিটা যে হচ্ছে ডোমেন নলেজ আছে এবং হালকা আইটি নলেজ আছে সে ড্র্যাগ এন্ড ড্রপ করে বেসিক চেঞ্জগুলো করতে পারে সো সে এই ফর্মগুলো এবং সেটা কিন্তু মোবাইল ফ্রেন্ডলি বা আমরা যেটাকে বলি রেসপন্সিভ ফর্ম সেভাবে করা পসিবল আর কি তো এই কারণে পাওয়ার অ্যাপসটা খুব জনপ্রিয় হচ্ছে আর কি দানি যদি রিফাত এখানে পিচিং করতে চায় একটু আমি শিওর আমি আমি একটা জিনিস একটু বলি সেটা হচ্ছে যে যে জিনিসটা আসলে ইন এ বিজনেস অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে যে জিনিসটা হয় 
সেটা হচ্ছে যে আমরা এই জিনিসগুলো আসলে এই পাওয়ার অ্যাপসের যে ফিচারগুলো এইগুলো আসলে কখন খুব সুইটেবল হয় যে সেলফ সার্ভিস বিআই আমি এক্সেলের পরিবর্তে আমি একটা সেলফ সার্ভিস বিআই করতেছি যে বিআইটা করতেছি পাওয়ার বিআই দিয়ে এবং সেই পাওয়ার বিআইয়ের যে ডেটাটা সেটাও আমার হোস্টেড আছে বাইরে আবার আমি যে পাওয়ার বিআই পাওয়ার পেজ দিয়ে যে ফর্মগুলো বানালাম ফর্ম দিয়ে যে ডেটা ইনপুট দিলাম সেই ডাটাগুলোও থাকলো সে কিছু কিছু জিনিস হয়তো আমার আমি যেখান থেকে ডাটাগুলো ফেচ করে নিয়ে এসেছিলাম সেই ডাটাগুলোতে কিছু ডাটা হয়তো আমার ছিল না আমি ম্যানুয়ালি সেই ডাটাগুলো ইনপুট করলাম বা ম্যানুয়ালি আমার ফ্রিকুয়েন্টলি কিছু ডাটা ইনপুট করতে হয় সেই ডাটাগুলো আমি ওইখানে রাখলাম সেটা হচ্ছে স্যার পাওয়ার বিআই দিয়ে অ্যানালিটিক্স কিন্তু সিচুয়েশনটা যদি এরকম হয় সে আমি একটা আমরা যখন অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট করি বিজনেস অ্যাপ্লিকেশনগুলো বিশেষ করে সেখানে কিছু প্যারামিটারাইজড ইউআই দরকার হয় যেমন সে কাস্টমার ক্যাটাগরি আমার এই কাস্টমার ক্যাটাগরি তৈরি করার জন্য আসলে আমাকে একটা ইউআই ডেভেলপ করতে হয় আমার যদি যায় প্রোডাক্ট ক্যাটাগরি মানে কিছু স্ট্যাটিক ইউআইগুলো ফ্রিকুয়েন্টলি লাগে তা আমি একটা জিনিস যেটা আমার জানার জানতে চাচ্ছিলাম বা আমার মনে হয় যে অনেকে আগ্রহী হবে জিনিসটা জানার দরকার যে আমার এই একটা ডট নেট বা জাভা দিয়ে আমি একটা অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপ করতেছি সেই অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্টের সাথে ওই ধরনের কোনো ফিচার পাওয়ার পেজের যে ফিচার যে জিনিস কন্টেন্টগুলো এরকম অ্যাট ইন্টিগ্রেট করা যায় কোনো জিনিস যেখানে আমাকে আসলে নতুন করে করতে হবে না আমি জাস্ট কনফিগার করে দিবো যে পেজ বা ইউআইটা কীরকম হবে তারপর আমি যে পেজটা ডেভেলপ হলো সেটা আমি হয়তো জাভা অথবা ডট নেট কো এটার সাথে ইন্ডিকেট করলাম আর কি মানে এইরকম করতে পারলে মানে দেখা যায় যে একটা ইয়ার পিছু রিভিশনে দেখা যায় প্যারামিটার অন্তত একশোটা ফর্ম লাগে একশোটা ইউ আই লাগে যেখানে স্ট্র্যাটেজি কিছু ডাটা ইনপুট দেওয়া হয় কাস্টমার ক্যাটাগরি এলসি টাইপ এলসি ইত্যাদি ইত্যাদি বিভিন্ন প্রোডাক্ট ক্যাটাগরি প্রোডাক্ট টাইপ এরকম কিছু ফ্রিকোয়েন্টলি ইউ আই লাগে যেগুলোর জন্য এরকম কি কিছু করা যায় বা পাওয়ার পেজটা কি কি আমরা ওই ডট নেট কোর বেসড যে ডেভেলপমেন্ট সেটার সাথে কি ইন্টিগ্রেট করতে পারি কোনোভাবে না এখন পর্যন্ত মাইক্রোসফট পাওয়ার অ্যাপস বা পাওয়ার প্ল্যাটফর্মের যে ফিচারগুলো দিচ্ছে ও ডিরেক্টলি প্লাগ এন্ড প্লে করতে দেয় না ও হচ্ছে অ্যাজ এ অ্যাড অনস হিসেবে হয়তো আপনি সেক্ষেত্রে কানেক্টর হিসেবে অ্যাড করতে পারবেন অ্যাজ এ কানেক্ট কিন্তু ডাটাটা তো আবার আমার ডাটাবেজে থাকবে না সেটা আবার একটা ব্যাপার চ্যালেঞ্জ আছে না ডাটাবেজে আপনি রাখতে পারেন আপনি ইজ দেন ধরেন আপনার আপনি এমএস যে ডাটা থাকে <laughs> অবশ্যই সেটা হতে পারে এখানে খুব হিউজলি যেটা ইউজ হচ্ছে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড সেটা হচ্ছে যে মাইক্রোসফট হচ্ছে মাইক্রোসফটের প্রোডাক্টের সাথে পাওয়ার অ্যাপসকে ইন্টিগ্রেট খুব ইজিলি করেছে তো সেটা একটা পার্ট আর এর বাইরের পার্টে যদি আমরা কথা বলি যে না আমি মাইক্রোসফটের কোনো লাইসেন্স কাস্টমার না আমি সেই ইয়াতে নাই প্ল্যাটফর্মের মধ্যে নাই আমি তার বাইরে সেক্ষেত্রে যখন একটা কোম্পানি বা সে একটা তার কাস্টমার থেকে ফিডব্যাক একটা ফর্ম বানাবে তো দরকার হলো হঠাৎ করে যে একটা স্পেসিফিক ইভেন্ট হয়েছে তাদের ইভেন্টের জন্য একটা ফিডব্যাক ফর্ম দরকার সেই ইভেন্টের ফিডব্যাক ফর্মের জন্য এখন তাকে টোটালি কাস্টম ডেভেলপ করে একটা টোটাল ফর্ম বানিয়ে সেটাকে এক্সেস নেওয়া ডাটাবেজে এভাবে এক্সেস নেওয়ার থেকে খুব ইজিলি সে একটা পাওয়ার অ্যাপস একটা ফর্ম বানিয়ে থ্রো করে দিতে পারে তার এমপ্লয়ের মধ্যে সবাই ঢুকে সেখানে একটা ফিডব্যাক দিয়ে দিল খুব ইজি ওয়েতে সেটা হয় হতে পারে যারা হয়তো শুনবে তাদের হয়তো 
কারণ আমার কাছে মনে আমি ইফ আই এম নট রং যে আমি যদি ডেভেলপমেন্ট একটা সাইডও হয় যেখানে আমার এসপি ডট নেট ব্যাক এন্ডে হয়তো ওরা খেলা আছে বা স্কুল সার্ভার ডাটাবেস আছে সেখানে সেটা হচ্ছে একটা ডিফারেন্ট সাইডও সেটা হচ্ছে আমার ডেভেলপমেন্ট আমি সেখানে কিন্তু পাওয়ার পেজ বা পাওয়ার বিআই ওইভাবে ইন্ডিকেট করাটা আসলে অতটা ফিজিবল এখন পর্যন্ত না साधारण সো বেসিক্যালি তিনটা সোর্স থেকে ডাটা দিলে ওই যে ডাটা আপনি প্রোভাইড করছেন ওই ডাটা টাইপের উপরে বেস করে সে বেসিক একটা ট্রাড অথবা বেসিক একটা ইনপুট আউটপুট ফরম্যাট যেটা দরকার আপনাকে অলরেডি একটা অ্যাপ বিল্ড করে দিবে এবং মজার বিষয় হলো এই অ্যাপটা আপনি আউট অফ দ্য বক্স ক্রস প্ল্যাটফর্ম পাবেন সো আপনাকে মোবাইল থেকে অ্যাক্সেস করতে হবে নাকি ওয়েব থেকে অ্যাক্সেস করবেন নাকি ট্যাব থেকে অ্যাক্সেস করবেন রেসপন্সিভের কি ঝামেলা আছে এই রিলেটেড হ্যাসেল গুলো আপনাকে আসলে ফেস করতে হবে प्रब्लेम माइक्रोसफ्टी বেসিক্যালি অল ইউজার লিস্ট সবকিছু আছে এবং ইউজারের রোল কি কার কোথায় কি অ্যাক্সেস আছে এগুলো আমরা সব ওই বেজের অ্যাক্সেসটা পেয়ে যাই সো তাকে কোথায় কিভাবে অ্যাসাইন করব সেই রিলেটেড জিনিসগুলো আমরা পেয়ে যাচ্ছি আর কাস্টম যদি আমরা ডেভেলপমেন্টের কথা বলি সো সেখানে আমরা যদি থার্ড পার্টির কোনো কিছু ইন্টিগ্রেট করতে চাই যেটা বললাম যে ওয়েব পার্ট দিয়ে আমরা তখন করতে পারি এপিআই ইন্টিগ্রেশন আমরা করতে পারি এইভাবে কিছু কাজ আমরা বাইরে থেকে কাস্টম করতে পারি আর ফর্মুলা ইন্টিগ্রেশন করাটা সবচেয়ে বেশি ইজি সো বেসিক্যালি দেখা যায় যে অ্যাডভান্স অপশনে ও গেলে আপনি ফর্মুলা সাপোর্টই মোস্ট অফ দা কেসে পাবেন সো একদম যে কাস্টম আমরা যে কোড করে অভ্যস্ত ওই সাপোর্টটা আউট অফ দা বক্স ওইভাবে থাকে না পাওয়ার অ্যাপে এটা একটা লিমিটেশন আছে হ্যাঁ তাহলে আমরা আসলে যে জিনিসটা নিয়ে ডিসকাস করতেছিলাম সেটা তো স্যার লো কোড এবং নো কোড তো আমরা একটা প্ল্যাটফর্ম নিয়ে আলাপ করলাম এখন তখন যে পাওয়ার প্ল্যাটফর্ম নিয়ে আমরা আসলে কতটুকু আসলে মানে লো কোড ফ্যাসিলিটিটা পেতে পারি আর কি তো এখানে যে জিনিসটা দাঁড়ালো যে হ্যাঁ আমরা পাওয়ার প্ল্যাটফর্মটা ব্যবহার করলে আমি সেখান থেকে হয়তো আমার মিনিমাম লেভেলের ডাটা এন্ট্রিগুলো করতে পারবো এবং হয়তো সেখান থেকে অ্যানালিটিক্সগুলো বার করতে পারবো এবং ওই রিলেটেড কিছু কিন্তু লো কোড সলিউশনটা আমরা যদি জেনারেলি বাদ দিয়ে দিই যে পাওয়ার প্ল্যাটফর্ম বাদে অন্য কোনো একটা প্ল্যাটফর্মে কি আমরা লো কোড সলিউশন বা নো কোড সলিউশনটাকে এই বাজওয়ার্ডটাকে কোথায় আর আনতে পারি আর কি এটা এখন হিউজলি পপুলার ইনফ্যাক্ট আমার সেশনে আজকে থার্টিটার মতো লিঙ্কের একটা ইয়া ছিল লিঙ্কগুলি আমি হয়তো পরে শেয়ার করে দিব সো বেসিক্যালি জিনিসটা হল হচ্ছে যে এরকম প্রচুর এরকম প্ল্যাটফর্ম আছে যেখানে আপনি লো কোডে অথবা নো কোডে কাজ করতে পারবেন যেমন অ্যাপ ফার্ম আছে এবং মাইক্রোসফটের পাওয়ার অ্যাপের যে লিমিটেশনটা আছে যে হ্যাঁ আপনার মাইক্রোসফট ইকো সিস্টেমে কাজ করতে হবে এই লিমিটেশনটা বাকিগুলোতে কিন্তু নেই সো আপনি চাইলেই ওই বাকি প্ল্যাটফর্মগুলোতে কাজ করতে পারবেন যেমন অ্যাপ ফার্ম একটা এক্সাম্পল হতে পারে আমি একটু দেখে আরো নামগুলো বলছি একটা আছে লাইটনিং সো এরকম 
আসলে অনেক এরকম আছে আমি লিংকটা দিয়ে দিব আশা করছি ওখান থেকে আমরা এগুলো কাজ করতে পারবো অ্যাপ শিট আছে তারপর গুগল অ্যাপ মেকার আছে এটা মনে হয় তাহমিদ ভাই বলছিলেন রাইট হ্যাঁ গুগল সো ফাইল মেকার আছে ডিডব্লিউ কিট আছে তারপরে রিটুল আছে মানে এখন লো কোড নো কোডের মানে কি বলবো মানে মার্কেটে সার্চ করলে আমরা এরকম অনেক টুল পাবো এবং এক একটার ফিচার লিস্ট এক এক রকম বা এক এক দিকে ফোকাস করে আসলে তৈরি করা এই টুল গুলো আমরা যদি একটু মার্কেট রিসার্চ করি আমরা মনে হয় এই সাইড একটা ভালো ডেভেলপমেন্ট সাইকেল তৈরি করতে পারবো এবং আমাদের ডেলিভারি সাইকেলটা মাচ ফাস্টার হবে এক্সিস্টিং যেভাবে আমরা ডেলিভারি করি তার থেকে ইন্টিগ্রেট করতে হয় এবং আমাকে স্পেশালি টেলিরিকের যে কমান্ড গুলা সেগুলো বা লাইন অফ কোড গুলো আমাকে জানতে হয় সেটা একটা সমস্যা কিন্তু আমি আমার যে অ্যাপ্লিকেশনটা ডেভেলপ করতেছি সেটা হয়তো আমার নিজস্ব একটা আর্কিটেকচার আছে আমি সেখানে কিছু ডিজাইন প্যাটার্ন ইউজ করতেছি আমি সেখানে হয়তো সিঙ্গেল টোন ডিজাইন প্যাটার্ন ইউজ করছি সিকিউরিটি পারপাসে এখন ওই সিঙ্গেল টোন ডিজাইন প্যাটার্নটা আমি ইউজ করছি সিকিউরিটি ম্যানেজমেন্ট করার জন্য এখন ওইখানে আমি আবার চাচ্ছি যে কিছু লাইন অফ কোড মিনিমাইজ করার জন্য এই ধরনের সিচুয়েশন গুলো কি হ্যান্ডেল করা যায় ওই ধরনের টুলস দিয়ে সেটার উপরে অন টপ অফ আমি কাজ করতে চাই এটাই যদি তাই হয়ে থাকে জি সো আমার কাছে মনে হয় যে যদি এভাবেই থাকে যদি আমার এক্সিস্টিং আর্কিটেকচারের উপরে আমি বিল্ড আপ করতে চাই ফার্দার তো আমার কাছে মনে হয় যে আমরা একটু বেটার যদি আর্কিটেকচার ফলো করি তাহলে হয়তো বা ম্যানেজ করাটা একটু ইজিয়ার হয় এটা হয়তো হতে পারে যে আমরা হয়তো ক্লিন আর্কিটেকচারের উপরেই পুরো কাজটা করলাম এবং টিমকে ওইভাবে অ্যাওয়ার্ড করলাম তখন ফার্দার যে নতুন ডেভেলপমেন্ট গুলো আছে সেগুলোকে হয়তো বা আমরা জাস্ট নিউ কম্পোনেন্ট হিসেবে ডেভেলপ করে গেলাম আমি যদি একটা লার্জ ভলিউমের সফটওয়্যার বলি সেই সফটওয়্যার কিন্তু ওইভাবে রিফ্যাক্টারিং করা যায় না মানে কারণ ওই রিফ্যাক্টারিং করা যে টাইম বা রিফ্যাক্টারিং এর যে আউটপুট আসতো সেটা যদি কাস্টমার এন্ডে ডেপ্লয় করা এবং কাস্টমার অনেক সময় মনে করে যে এখানে বাগি কিছু বাঘ থাকতে পারে এরোড থাকতে পারে আমি তো সুন্দর একটা জিনিস ইউজ করতেছি কম্পাইল্ড ওয়াই আই এম গোইং টু টেক সাম রিস্ক এটাও একটা সমস্যা মানে আমি একটু অ্যাড করি ভাই যে এখানে পাওয়ার অ্যাপস আসলে পাওয়ার প্ল্যাটফর্মের মধ্যে পাওয়ার অ্যাপস থেকে পাওয়ার অটোমেটটা কিন্তু বেশি জনপ্রিয় যেটা আগে মাইক্রোসফট প্লোজ নামে পরিচিত ছিল তার কারণ হচ্ছে পাওয়ার অ্যাপস এর কিছু লিমিটেশন আছে বা কিছু ওর যে বলছিলেন যে স্পেসিফিক ওর বিজনেস সার্ভ করতে করে সেখানে যদি পাওয়ার অটোমেট নিয়ে আমরা কথা বলতে যাই সে একটা ক্রাইটেরিয়াকে সার্ভ করে যেখানে হচ্ছে ওরা প্রায় থ্রি হান্ড্রেড প্লাস এপিএ বানিয়ে দিয়ে দিয়েছে আপনাকে বিভিন্ন কানেক্টর লাইক আপনি ইভেন ওখান থেকে গুগলের যত প্রোডাক্ট আছে তার সাথে কানেক্ট করতে পারবেন পাওয়ার মানে ট্রিগার করতে পারবেন ওখান থেকে আমি ইভেন্ট পাওয়ার অটোমেট কিভাবে কাজ করে ও বিভিন্ন জায়গা থেকে ট্রিগার হলে কোন একটা ইভেন্ট ট্রিগারে সে ফায়ার করতে পারে আইটেম আপডেট বা আইটেম ক্রিয়েটে তারপরে হচ্ছে সে এখানে তাহমিদ তাহমিদ এখানে একটা জিনিস কি হচ্ছে আমি একটা জিনিস যেটা জিনিসটা ফোকাস করছি ওটা হচ্ছে যে বাংলাদেশের কালচারটা একটু डिफरेंट বাংলাদেশের কালচারে হয় কি যে আমাদের কালচারটা এখন আমরা ওই ইউএস কালচারে ঢুকতে পারি নাই আসলে যে আমার অ্যাপ্লিকেশনটা থাকবে ওটা হচ্ছে ক্লাউডে হোস্ট করা আমার ডাটাবেসটা থাকবে ক্লাউডে হোস্ট করা এবং এর জন্য যে রিকারিং কস্টটা হয় আমার কাস্টমার ইজ নট 
মানে সেটাকে না এটা ক্লাউডে হোস্ট হোস্ট লাগে না এখন পাওয়ার অটোমেট কিন্তু ডেস্কটপ চলে আসছে পাওয়ার অটোমেট ডেস্কটপ যেটা আরপি নিয়ে আসছে ও ওটা পাওয়ার অটোমেট ডেস্কটপ তো 2018 সালের সেপ্টেম্বরে আসছে সেটা ঠিক আছে কিন্তু ওইটা পাওয়ার অটোমেট ডেস্কটপে ওই ক্লা আসলে হয় কি যে ডিফারেন্ট টাইপ অফ সলিউশন গুলো আসলে মানে ওইটা দিয়ে কিন্তু আমি একটা ডট নেট অ্যাপ্লিকেশন আমার ডেভেলপ করা আছে সেটার একটা মডিউল যে ওইটা দিয়ে বানায় ওইটার সাথে প্লাগ ইন প্লে করব সেই জিনিসটা তো হয় না না আপনি কিন্তু আপনার ডাটাবেজে আমার দুইটা ডাটাবেজে মাইএসকিউএল আছে আমার ওরাকল আছে কোন এক কারণে আমি মাইএসকিউএল থেকে ওরাকল ডাটা আমার কপি করতে হয় কোন একটা স্পেসিফিক টাইম পরে সেখানে তো আমি ক্রন জব চালাই তো সেই জায়গাটা আমি না করে এখানে পাওয়ার অটোমেট ডেস্কটপ দিয়ে আমি যেটাকে কপি ইজিলি করতে পারবো আমি সেটাকে অটোমেট যদি করে রাখি ও নির্দিষ্ট টাইমে ও সেটা করে নেবে সেখানে আমার কোড লেখার প্রয়োজন হয় না আর কি না এখানে যে জিনিসটা হয় কি ওইগুলা এসকো সার্ভারের ইন্টিগ্রেশন সার্ভিস আছে সেই সার্ভিস দিয়ে আমি আসলে ট্রিগার করতে পারি আর কি যে সে আমি ওই কানেক্টরটা ইউজ করলাম মাইসিকুলার কানেক্টর অথবা আমি অন্য কোন হার্ডওয়্যার কানেক্টরটা ইউজ করলাম সেই কানেক্টরটা কি করবে একটা ইন্টিগ্রেশন টুলস যেটা এসকো সার্ভার ইন্টিগ্রেশন আছে ইন্টিগ্রেশন টুলস এখন যেটা অ্যাজুরের কনটেক্সটে যেটা ডেটা ফ্যাক্টরি বলে সেই ডেটা ফ্যাক্টরি আসলে কি করবে ওই কানেক্টরটা দিয়ে জিনিসটা কাজ করে এটা কোনো সমস্যা না কিন্তু আমরা যে জিনিসটা নিয়ে আমার মনে হয় যে যে জিনিসটা বাংলাদেশ অডিয়েন্সের জন্য দরকার যে আসলে লো কোড সলিউশন গুলো আসলে কিভাবে ইমপ্লিমেন্ট করা যায় আসলে যেসে মানে আমরা আগে যে জিনিসটা করছি কি যে টেলেরিকের কন্ট্রোল গুলো ইউজ করছি বা অন্যান্য কাস্টমার সেই কন্ট্রোলটা কিন্তু আসলে বেসিক্যালি আমি যদি আমার লেয়ারড আর্কিটেকচার হয় আমার অ্যাপ্লিকেশনটা সেই লেয়ারড আর্কিটেকচারে জাস্ট প্রেজেন্টেশন লেয়ারে আমি ওগুলোকে অ্যাড করছি আমি কিন্তু সে নিচের যে নিচের যে অংশগুলো আমার যেটা সার্ভার সাইড কোড সেই সার্ভার সাইড কোড কিন্তু আমি লো কোড সলিউশন আনতে পারি নাই क्लसगुल्लासगुल्लासगुल्ला लोकोड <laughs> जिसमें डेभलपमेंट প্রজেক্ট সেই ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টে আমি কিভাবে আসলে এই সলিউশনটা কোন টুলস দিয়ে ইয়ে করতে পারি কিনা যে সেই জিনিসটা কি যে সার্ভার সাইড কোডিং আমার হয়তো জাভা দিয়ে একটা অ্যাপ্লিকেশন আছে সেই অ্যাপ্লিকেশনের আমি আরেকটা নতুন মডিউল ডেভেলপ করতে যাচ্ছি আমার এক্সিস্টিং একটা আর্কিটেকচার আছে সে মাইক্রো সার্ভিস আর্কিটেকচার আছে সেই ক্ষেত্রে হয়তো আমার মানে মিলিয়ন অফ লাইন অফ কোড লেখা লাগবে সেই ক্ষেত্রে কি আমার এই সলিউশনগুলো কোনো ভাবে হেল্প করতে পারে কিনা সেই জিনিসটা হয়তো আমাদের একটু এক্সপ্লোর করতে হবে যাই হোক আমাদের উই আর রানিং আউট অফ টাইম সরি আমার মনে হয় এই জিনিসটা মানে এই প্রশ্নটা কেন রেজ করলাম যে আমাদের ইন্ডাস্ট্রি আসলে হয় কি একটু লো বাজেটের সফটওয়্যার তৈরি করে এবং লো স্কেলের লোকজন যদি এতে কাজ করে মানে ইটস ট্রু মানে এবং এই ক্ষেত্রে যদি আমরা কোনো একটা প্রোডাক্টিভ টুলস দেখাইতে পারি বা ডেমোনস্ট্রেশন করতে পারি যেটা দিয়ে আসলে তার মাইক্রো সার্ভিসের কিছু কোডিং হয়ে গেল मैं <laughs> 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 <laughs>
তো আমি আসলে সরি ফর সেকেন্ড থিং যে আমরা আসলে এইরকম একটু ওপেন ডিসকাশন সেশন আসলে করতে পারি 